Hi, hello, namaste, good morning, good afternoon, and good evening, my dear mamas and mommies. Tellarindoi, mama ne kar kramani ki swagatam, su swagatam. Correct ga yed gan thala mo peni mishala gante yed gan thala mo peni mishala ko maavo chese do irozu. And alagay irozu putin irozu jarb kotu na twenty mana vinod ki many more happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Yes, happy birthday! Good day, ladies and gentlemen. Inka yeh mena special wishes unte nine seven zero five triple two double zero five ki message jese apply thein jendi. Wo general ga wo kasir ma baundi ante hitte indi antar. Inka baundi ante blockbuster anje pe center an mata. वो सिम अद्भुत अंत खचित राजमौली गार दी अंजे सनकोटार आश्चर्य का उत खत संगीत श्रीनिवास गीशार है अटार और बाग नव्कना डेफिट जंद्यल गारेपेटारनम का मनल मन चूसकना मन बाधल मन कष्ट मन सक्स अदे मन चूसकना मनल मन चूसक डैरेक्टर राज उठार आय सो ई रोजु मलेश मूवी डैरेक्टर राज आर्गर मन तो माटा की सिद्ध उ चाल रोज तरह प्रपंच में ट्रई चुनाव बट ईजु मन को अवकाश जी वन अवर् सर्टी टू ए थर्टी तो सरदा माटा की रेडी उ मुझे गटिग चपटल तो राज आर्गर की स्वागत सुस्वागत नमस्ते राजने Thanks for the interview, Mesh. Thank yeah, you. Thank you. इकड़ा आई पुरे हैदराबाद लो ये कड़ा ये सिनेमा थिएटर जिसना अंत चिरंजीवी मानिया नडस्तो उन्दी बम्बा ब्लॉकबस्टर आई पे उन्दी प्रेक्षक को लंदर गुड़ा चिरंजीवी सिनेमा नो आदरिस्तो उन्नारो. So आचरिया की all the best चपे दम मीठर पनुडी मना रेडियो तर पनुडी गुड़ा. Oh, all the best uh, for चिरंजीवी मेश. Yeah, मेरु मेरु चिर अटे आ जनरेशन अंत अट्लीस्ट ना जनरेशन प्रॉब्ली नई अंत चिरंजीवी मूवी तो सो दिफर टाइम अंदर पिल अब अंत मेन रेग्युर् मूवी कफर ट्रे चिरंजीवी अटे डास्ट मूवी एव्रीथिंग सो आंपैक्ट अर्थम मलेशिया सिमा लीरोन की हीरो की मूवी चूपुर गरण मगुड़ अलगे आ रेडियो चिरंजीवी पट एद प्ले चाई रेडियो रिपेट करेक्ट महेश अंत एज चूप्चा की एज जी तरवा इंकोक जी अटा की सपोज फर् एग्जापल पद संवस मन ट्रांसीशन जी चूप्चा की आराक काम फैक्टर अंदर अर्थमेला सांग वे अप्राक्सीमेटली इयर तरवा तरह सांग तो स्टार्ट अन ट्रांसीशन टूल जनरेशन की चिरंजीवी सांगजिस्ट वे चपाने फर् एग्जापल इंक मीत टूल गवर्नमेंट चीफ मिनीस्टर इला बट अवी को मंदिर को बट मंद कनेक्ट ईजी ऐसी चूपे जगदीश ओके जगदीश गार मरी मलेश मूवी डैरेक्टर राजुगार वो डैरक्ट अड़गे क्वेश्चन ओके ओके 
సార్ అది ఇప్పుడు నాకు చాలా ఇంట్రెస్ట్ కలుగుతుంది సార్ అది నేను ఎవరికి అయినా నా మొహం చూసి ఎవరు ఇవ్వట్లేదు సార్ తప్పకుండా జగదీష్ గారు డెఫినెట్ గా ఏదో ఒక సన్నివేశం గురించి మనం మాట్లాడదాము రాజన్న తోటి సరేనా ఆల్ రైట్ థ్యాంక్ యూ సో మనము ఇంటర్వ్యూ స్టార్ట్ అయిందో లేదో అప్పుడే సార్ అంటున్నారు రెండు మూవీస్ ఆల్రెడీ యాక్ట్ చేసిన కాబట్టి జగదీష్ గారు ఆల్రెడీ యాక్టర్ సో ఆల్రెడీ ఆయన రెండు మూవీస్ లో పనిచేశాడు కాబట్టి పెద్దగా టెన్షన్ పడాల్సిన అవసరం లేదు అలాగే యా మనకు ఇప్పుడు ఈ మలేషియా మూవీ చూసి ఇన్స్పైర్ అయినటువంటి పద్మశాలీస్ అంటే మన నేతన్నలు చాలా మంది ఉన్నారు మనకు ధర్మవరం నుండి విశ్వనాథ్ అని ఒక అతను లైన్ లో యాడ్ అయినట్టున్నారు విశ్వనాథ్ హలో హాయ్ గుడ్ ఈవినింగ్ యా వెరీ గుడ్ ఈవినింగ్ విశ్వనాథ్ ఎలా ఉన్నారు రాజుగారు రాజుగారు గుడ్ ఈవినింగ్ అండి హలో అండి విశ్వనాథ్ గారు గుడ్ ఈవినింగ్ అండి నా పేరు విశ్వనాథ్ అండి అనంతపూర్ డిస్టిక్ ధర్మవరం నుంచి మాట్లాడుతున్నాను సార్ నేను పట్టు చీరలు తయారు చేస్తూ ఉంటానండి సో మీ సినిమా చూశానండి నిజంగా ఒక చేనేత కార్మికుడి జీవితాన్ని తెరపైన అంత అందంగా చూపించినందుకు సాట్ కార్మికుడిగా మీకు కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నానండి సో మీరు అంటే స్టోరీ తీసుకొచ్చిన విధానం చాలా చాలా బాగుందండి విమర్శకులు అందరితో ప్రశంసలు పొందడం గొప్ప విషయం సార్ సో అందుకే అభినందనలు తెలియజేద్దామని అప్పటి నుంచి వెయిటింగ్ చేస్తూ ఉన్నానండి వండర్ఫుల్ మొత్తం విశ్వనాథ్ మీరు పట్టు చీరలు నేస్తారు కదా అవునండి ఇప్పుడు చెప్పండి మామ చెప్పండి మామ అంటే మీకు కూడా ఈ పట్టు శారీ నేసేటప్పుడు రకరకాల కష్టాలు అవి ఉంటాయి కదా అవును మామ చాలా ఉంటాయి అంటే ఇప్పుడు మల్లేశం సినిమా అంటే అక్కడ పోచంపల్లి ఆ ఏరియాలో అది ఎక్కువగా ఉంది మామ మేము నేసేవన్నీ మరి వర్క్ జాకాల్లోనే వచ్చేసింది అనమాట ఇది ఆశయంతరం అంటే దారంతోనే చాలా కష్టం మామ నిజానికి సో అట్లాగే ఒక్కొక్క విభాగంలో కూడా ఒక్కొక్కరు చాలా కృషి చేసి మా చేనేత జీవితాలని కష్టం కొంచెం తగ్గించి మనిషికి కొంచెం ప్రశాంతంగా చేసుకునే అవకాశాలు కల్పించారు మా చాలా మంది అది విశ్వనాథ్ పేరు అన్నట్టు మహేష్ ఇక్కత్ ఏమో మన పోచంపల్లి దగ్గర బట్ మూవీ ఒక ఆబ్జెక్టివ్ మీరు ఒక దగ్గర చూస్తే కొన్ని మనం సిచ్యువేషన్స్ పెట్టిన ఆబ్జెక్టివ్ ఏందంటే మహేష్ ఈ ఒక చిన్న మనము హ్యాండ్లూమ్ లో ఒక చిన్నది ఏదన్నా న్యాచురల్ గా వచ్చేస్తాయి చిన్న చిన్న ఇంపర్ఫెక్షన్స్ మనము ఏ హ్యాండ్లూమ్ అంటే ధర్మవరం అయినా ఇంకా ఏ పర్టికులర్ అయినా సో అప్పుడు మనం అది ఒక అదొక ఇంపర్ఫెక్షన్ లాగా చూడొద్దు విచ్ ఇస్ హ్యాండ్లూమ్ అనేది మెషిన్ లాగా కాకుండా ఒక డిజైనర్ లాగా మన ఒక్కరికి ఒక ఒక పర్సన్ దగ్గర నుంచి మనకు వస్తున్నది సో అట్లాంటి చిన్న చిన్నవి ఇట్స్ ఇట్స్ యాడింగ్ టు ద బ్యూటీ ఆఫ్ ద శారీ అండ్ నాట్ ఇంపర్ఫెక్షన్స్ అనేది కొంచెము కొనే వాళ్ళు చూడాలి ప్లస్ ఆ రెస్పెక్ట్ చేయాలి అనేది అది యూనివర్సల్ థింగ్ ఫర్ ఆల్ ద హ్యాండ్లూమ్ ఇండస్ట్రీ మనము రిక్వెస్ట్ చేసింది అంటే హిడెన్ అజెండా అయితే ఆడియన్స్ కదా ఉండేది ఇర్ రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ఇక్కత్ పార్ట్ ఆ స్టైల్ ఆఫ్ వీవింగ్ ఇక్కడ ఉన్న మిగతా స్పెసిఫిక్ పార్ట్స్ అన్ని హ్యాండ్లూమ్ దానికి మనకు వర్తిస్తుంది వండర్ఫుల్ రజన అండ్ విశ్వనాథ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ నిజంగా కరెక్ట్ గా టైమ్ కి కరెక్ట్ కాల్ విత్ కరెక్ట్ డైరెక్టర్ రైట్ టైమ్ లో కాల్ చేశారు మీరు కూడా చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నారు చాలా అండి నిజానికి సార్ అసలు చేనేత జీవితాన్ని సినిమా మీద అంటే ఇది బడ్జెట్ పరంగా ఎట్లా వర్క్అవుట్ అయిందో నాకైతే తెలియదు కానీ ఒక మా అదే అండి చేనేత రంగానికి ఒక ఆనిముత్యం లాగా ఒక సినిమా ఉంది అని గర్వంగా చెప్పుకోగలరు నిజానికి థ్యాంక్ యూ అండి రాజు గారు ఒక మంచి కళాత్మక చిత్రాన్ని మా కోసం అందించినందుకు ఇంకా మీరు ముందు ముందు మంచి చిత్రాలు తీసి జన హృదయాల్లో నిలవాలని మాత్రం మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను సార్ చెప్పండి సార్ 
అదే అన్నకి ధన్యవాదాలు చెప్దాము అభినందనలు చెప్దాము అయ్యో అయ్యో మాట్లాడండి మాట్లాడండి రాజన్నతో మాట్లాడడానికి ఇది ఒక బెస్ట్ ప్లాట్ఫామ్ మీకు మాట్లాడండి చూసారు ఇట్లా ఉన్నాను గానీ సరే ఒకసారి అందరికి స్కూళ్ళల్లో కాంపిటీషన్స్ పెట్టడము పిల్లలకి ఫస్ట్ ప్రైజ్ ఇవ్వడము తర్వాత యావత్ సమాజానికి అక్కడ వచ్చిన వాళ్ళందరికి బహుమానాలు సినిమా చూడడానికి వచ్చిన వాళ్ళందరికి బహుమానాలు ఇవ్వడం వాళ్ళకి స్వీట్స్ పల్లి ముద్దలు పెట్టడం చిన్న ప్రాజెక్ట్ కొనుక్కొని ఊరూరా ఆ ప్రాజెక్ట్ ద్వారా అందరికి ఆ సినిమా స్కూళ్ళల్లో కాలేజీలల్లో చూపించే ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నాను మిగతా సమాజం అంతా అంటే చేనేత గురించి గొప్ప చూపించారు చేనేత సరే కమ్యూనిటీ అనో లేదంటే అట్లా ఫీల్ అవుతా ఉంటే బట్ ఆయన యాజ్ ఎన్విరాన్మెంట్ లవర్ సో వై షుడ్ బి మియర్ హ్యాండ్లూమ్ సో పర్యావరణానికి చేనేతకి సంబంధం ఏంటి తర్వాత ఏదైతే ఐక్యరాజ్య సమితి ఇచ్చిన సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ సెవెంటీన్ లో చేనేత వార్డన్ ద్వారా ఎన్ని గోల్స్ ని మనం రీచ్ కాగలము అనేటటువంటి దృక్పథంతో నేను సమాజంలోకి తీసుకెళ్తా ఉన్నాను సో ఎవరి చేనేత ధరించిన ఎవరిని ఎందుకు చేనేత ధరించాలనేది సరే అనేక అటు మహాత్మా గాంధీ స్వాతంత్ర ఉద్యమంలో కానీ మొదలు పెడితే చాలా మంది చాలా రకాలుగా చెప్పారు బట్ ఎందుకు సమాజానికి అది కనెక్ట్ కావడం లేదు సో ఎట్లీస్ట్ ఇది ఒక ప్లాట్ఫామ్ గా తీసుకొని సమాజానికి మళ్ళీ ఒకసారి మొత్తం భారత ప్రభుత్వం తెలంగాణ రాష్ట్రం ఆజాదీ కా అమృత్ మహోత్సవ్ అని డెబ్బై ఐదవ స్వాతంత్ర దినోత్సవ వేడుకల్ని నిర్వహిస్తా ఉంటాం సో దాంట్లో భాగంగా మళ్ళీ అగైన్ వన్స్ అగైన్ చేనేతని మనందరం కలుసుకొని కాదీని కలుసుకొని సమాజం ప్రతి ఒక్కరూ ఎట్లీస్ట్ ఫిఫ్టీన్ కి ఈ డెబ్బై ఐదవ స్వాతంత్ర దినోత్సవం సందర్భంగా అయినా చేయాలనేది ఒక తాపత్రయంతో ముందుకు వెళ్తా ఉన్నాను సురేష్ ఫస్ట్ చాలా థ్యాంక్స్ సురేష్ మన విలేజ్ స్టూడెంట్స్ కి ప్రొజెక్టర్ త్రూ ఎట్లా ఒకలాగా మేనేజ్ చేసి చూపించినందుకు సో దట్ మొత్తం మూవీ తీసిన ఆబ్జెక్టివ్ అది ఉండే ఎందుకు తీయాలి అనే ఉద్దేశమే మన హ్యాండ్లూమ్స్ అనేది ఒక వరకు బట్ ఈవెన్ అదర్వైజ్ రూరల్ ఇంజనీరింగ్ విలేజెస్ నుంచి ఇన్నోవేటర్స్ ఎట్లా రావాలి విలేజెస్ నుంచి ఎక్కడో ఒక దగ్గర కొంతమంది ఉంటారు వాళ్ళని వాళ్ళకి సరిగ్గా ప్లాట్ఫామ్ ఏంటి అనేది పబ్లిసైజ్ చేయడానికి పల్లె సృజన అనే ఒక ఆర్గనైజేషన్ వర్క్ చేస్తుంది దాని మీద విలేజెస్ కి వెళ్ళి ఆ విలేజెస్ కి వెళ్ళిన టాలెంట్ ని బయట పెట్టడం అనేది సో ఇది ఒక హ్యాండ్లూమ్ స్పెసిఫిక్ కాకుండా ఇన్నోవేషన్ రూరల్ ప్లేసెస్ నుంచి ఇంకా కొంతమంది ఇన్స్పైర్ చేయడానికి అదొక మెయిన్ ఉద్దేశం మూవీ తీయడానికి రెండోది ఈ కొంచెము విలేజెస్ నుంచి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక నైన్త్ టెన్త్ లేకపోతే సిక్స్త్ సెవెంత్ విచ్ ఎవర్ ఇయర్స్ వెళ్ళిపోయిన కొంచెం డిస్కంటిన్యూ చేసిన మళ్ళీ ఇంకా వేరే అవి ఇవి చేసి ఇంకా చాలా ఇది అంటే డిసప్పాయింట్ కాకుండా నేను అచీవ్ సో మచ్ అనేది కూడా ఒక ఉద్దేశం అది సో నాకు ఇన్స్పిరేషన్ ఉండేది సో ఇది విలేజెస్ కి ఎట్లా తీసుకెళ్ళాలి అనేది ఒకటి మూవీ రిలీజ్ అయినప్పుడు కూడా ఒక పాయింట్ ఉండేది అంటే ఇప్పుడు మనం స్కూల్స్ తో ఎట్లా ఫ్రీగా చూపించగలుగుతాం ఏంటి అని బట్ అప్పుడు ఎక్కడ చూపించడము అనేది తెలియలేదు బట్ ఐఎమ్ గ్లాడ్ మీలాంటి వాళ్ళు కొంతమంది అట్లీస్ట్ అది విలేజెస్ వరకు ఎందుకంటే నెట్ఫ్లిక్స్ అక్కడిక్కడ ఉన్నవి అవి విలేజెస్ కి ఇది కావు బట్ ఇప్పుడు టీవీలో వచ్చింది కాబట్టి హోప్ఫుల్లీ కొంచెం అయి ఉంటది బట్ ఇవి కాకముందే మీరు చేసినందుకు విలేజెస్ కి తీసుకెళ్లినందుకు ఆ మనీ అట్లాంటివన్నీ అసలు అవి సెకండరీ బట్ ద ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ రీచింగ్ ద కిడ్స్ దీంట్లో తెలంగాణ ప్రభుత్వం కూడా ఇంటింట ఇన్నోవేట్ అనేటటువంటి ఒక ప్రోగ్రామ్ తీసుకున్నది సో ఇంటింట ఇన్నోవేట్ అని నేను అన్ని లైబ్రరీలకి పల్లె సృజన మ్యాగజైన్స్ ఇప్పుడు తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రైతు వేదికలు అని చెప్పేసి కన్స్ట్రక్షన్ చేశారు సో రైతు వేదిక ద్వారా ప్రతి రైతు అక్కడికి అప్రోచ్ అవుతా ఉంటారు సరే నేను మా నల్గొండ జిల్లా జిల్లా వ్యవసాయ అధికారికి నిన్ననే ఒక ప్రతిని అందించి 
సో చెప్పడం జరిగింది ఎందుకంటే రైతులు వాళ్ళ వాళ్ళకి ఎంతో మంది చేస్తా ఉంటారు ఇన్నోవేషన్ చేస్తా ఉంటారు సో చదువుకొని వాళ్ళు చేస్తా ఉంటారు ఖచ్చితంగా ప్రతి లైబ్రరీలో ప్రతి స్కూల్లో ప్రతి వ్యవసాయ సంబంధిత వాక్యంలో ఉండాలి అనేది అదొక చిన్న ప్రయత్నం మీరు చెప్పినట్టుగా చేస్తా ఉన్నాను జరుగుతు కానీ మీరు ఇలా పిల్లలకి చిన్న చిన్న గిఫ్ట్స్ అందించుకుంటూ చిన్న చిన్న పల్లీల ముద్దలు అవి ఏదో ఇచ్చుకుంటూ ఆ మూవీని ప్రమోట్ చేసే విధానము అండ్ అలాగే మూవీని కాదు అందులో ఉన్నటువంటి ఇంటర్నల్ థీమ్ ఉంటుంది కదా ఇన్స్పిరేషనల్ ప్రాసెస్ లో మీరు చేయడం అనేది దట్స్ రియల్లీ హ్యాట్స్ ఆఫ్ యూ సురేంద్ర రజనా ఎప్పుడన్నా అనుకున్నారా ఇంతవరకు ఇలా వెళ్ళిపోతుంది అని చెప్పేసి ఇప్పుడు నిజంగా మీకు కాళ్ళ ముందు ఒక ఈ విధంగా మాట్లాడడం డెఫినెట్లీ అంటే విలేజెస్ వెళ్ళాలనేది ఒక మెయిన్ ఇది రీజన్ కానీ ఎట్లా అనేది నాకు కూడా అర్థం కాలేదు మహేష్ బట్ ఇప్పుడు ఇంకా కొంతమంది దాన్ని స్ప్రెడ్ చేస్తున్నారంటే ఎందుకంటే విలేజెస్ తో మనం ఇప్పుడు స్కూల్ లో ప్రొజెక్షన్ అవి చేసినప్పుడు మనకి మూవీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అప్పుడైనా టికెట్స్ వచ్చినప్పుడైనా మనకి రెవెన్యూ రాదు బట్ దట్ వాస్ నెవర్ ద మోటివ్ తీయడానికి మనం రూరల్ కి ఎట్లా పెనెట్రేట్ అవ్వాలనేది ఉంది అండ్ కొంచెం కుదిరితే ఇంకా అప్పుడు కొంచెం టైం ఉంటే మేబీ ఇంకా కొంచెం పుష్ చేయాల్సింది బట్ దట్స్ ఓకే ఇప్పుడు టీవీలో వచ్చింది కాబట్టి అట్లీస్ట్ ఇట్లాంటి ఇట్లా చేరితే మన ఉద్దేశం మన నిర్వహించ మనతో మాట్లాడడానికి అమెరికా నుండి ఎవరు ఆత్మీయులు సిద్ధంగా ఉన్నట్టున్నారు హలో హలో మహేష్ గారు నమస్తే అండి నేను రజని మాట్లాడుతున్నాను టెక్సాస్ నుంచి టెక్సాస్ నుండి రజని గారు యా రజని గారు రాజు గారితో మాట్లాడండి నమస్తే రాజు గారు నమస్తే రజని గారు మీ మల్లేష మూవీ నేను రీసెంట్ గానే చూశానండి ప్రైమ్ లో సినిమా చూస్తున్నాను సేపు చాలా చాలా నిజంగా మల్లేష ఒక అంటే ఒక రియల్ స్టోరీని మీరు సినిమా గారు తీయడానికి ఆ వ్యక్తి ఎంత కష్టపడ్డారో ఆ సినిమా ద్వారా మాకు చూపించారు చాలా బాగుందండి మీరు చింత చింది మల్లేశం గారిని కంటే కనుక ప్రియదర్శి గారి ఆ చింత కంది మల్లేశం అని అనిపించింది సినిమా అయిపోయేసరికి ఆ ప్రియదర్శి గారు కూడా చాలా బాగా నటించారు ఆ సినిమాలో చింతకంది మల్లేష్ గారి తోటి మీ పరిచయం చెప్తారా అండి మా శ్రోతలకి నాకు మల్లేశం గారిది ఒక టెట్ టాక్ ఇది టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ ఆ టైం ఫ్రేమ్ లో పంపించారండి ఒక ఫ్రెండ్ సో అది చూసినప్పుడు అప్పుడు అప్పుడు మేబీ ఒక థర్టీ ఫార్టీ థౌజండ్ వ్యూస్ ఉన్నాయి ఆ టెట్ టాక్ కి తెలుగులో మాట్లాడారు అది నాకు చాలా ఇన్స్పైర్ ఇన్స్పిరేషన్ అనిపించింది అండి అప్పటి వరకు నాకు అసలు వీవింగ్ తో నాకు ఏ రిలేషన్ లేదు హ్యాండ్లూమ్ సంబంధం లేదు బట్ ఆ స్పిరిట్ ఏదైతే ఉందో అంటే నాకు అనిపించింది నాకు పర్సనల్ గా కూడా అప్పుడు కనెక్ట్ అయ్యాను అండి ఎలా అంటే ప్రతి ఒక్కరికి కొన్ని ఫెయిల్యూర్స్ కొన్ని సక్సెస్ వస్తూ ఉంటాయండి అంటే ఇప్పుడు నాకు కూడా ఫిల్మ్ మేకింగ్ లో టూ థౌజండ్ సెవెన్ ఆ టైంలో నేను ఒక తమిళ్ మూవీ ట్రై చేసి అది కంప్లీట్ ఫ్లాప్ అయ్యి వదిలేసాను నేను ఈ ఇది వీడియో చూసిన తర్వాత అనుకున్నా ఒక పర్సన్ సిక్స్త్ గ్రేడ్ సెవెంత్ గ్రేడ్ చదువుకున్న తను అది కూడా అది కూడా ఫెయిల్ అయ్యి సిక్స్త్ ఫెయిల్ అయ్యో సెవెంత్ ఫెయిల్ అయ్యో అట్లాంటి పర్సన్ ఎన్ని ఎన్నిసార్లు ఫెయిల్ అయినా ఒక సెవెన్ ఇయర్స్ వరకు వదలకుండా ట్రై చేశాడు నేను ఒకసారి ట్రై చేసేసి వదిలేసాను సో ఐ థింక్ ఇంకా ఒకటే కాదు కదా ఫెయిల్యూర్ సక్సెస్ కి ఇంకా దాని లాస్ట్ టైం నేను ఏం చేసామో నేర్చుకొని how we can do it better rani nenu inspire ayanu nak subject nak inspire inspire inspiration gundi so nenu ide subject me malli cheyali so naala inga kontha mandi inspire avtaru kada anadu okate reason tho nenu phone chesi kalisi rights teesukoni movie chesanu wonderful andi rajini garu thank you ma'am thank you mahesh all right andi yeah
హలో దిస్ ఇస్ పవన్ ఫ్రమ్ హైదరాబాద్ నమస్తే మహేష్ గారు అండ్ రాజ్ గారు యా నమస్తే పవన్ గారు యా వెరీ నైస్ టు హియర్ యు సర్ టుడే థాంక్ యు సర్ సార్ మల్లేశ్వరం ఇస్ బీన్ మై ఫేవరెట్ మూవీ ఎప్పుడు చూసినా చాలా కొత్తగా అనిపిస్తుంది ఏదో ఒక పాయింట్ మళ్ళీ రిపీట్ అవుతున్నట్టు అనిపిస్తుంటుంది కొత్తగా అండ్ ఫస్ట్ అండ్ ఫోర్ మోస్ట్ ఐ వుడ్ లైక్ టు కంగ్రాచులేట్ యూ సార్ బికాస్ ఒక మంచి ఒక శ్యామ్ బెనగల్ మూవీ అఫ్కోర్స్ మీ ఫేవరెట్ డైరెక్టర్ అనుకుంటా అయినా మీ గురించి చెప్పాను నేను శ్యామ్ బెనగల్ గారి మూవీ చూసిన ఫీల్ ఒక మంచి ఫీల్ నాకు వచ్చింది మూవీ చూశాక అండ్ i would like to ask you one question sir raj sir sir uh i'll correct ga ante edi trigger chestundi ante idi compulsory ga ee viewers meeda piyali ane point meeku ettaga trigger ayindi ante meer emanna chinna pudu chala degger ga vaalla oka ee netanala paristhiti amma chuddam jarigindi endukante kalla katnatti ga untundi aa movie meeku chala close ga observe chesara ante naaku ya first శాంబెనిగల్ సార్ మూవీస్ ఎక్స్ట్రానరీ థ్యాంక్స్ థ్యాంక్స్ అలాట్ పవన్ అది సార్ కూడా హ్యాండ్లూమ్స్ మీద ఒక మంచి మూవీ సో నేను రీసెర్చ్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ మూ దానికన్నా ముందు ఐ వాస్ ఆల్వేస్ ఎ ఫ్యాన్ ఆఫ్ బెనెగల్ సార్ బట్ ఈ మూవీ కోసం మళ్ళీ సార్ది కూడా రీసెర్చ్ చేసి సార్ది కూడా అథెంటిసిటీ ఆ టైమ్స్ లలో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాళ్ళ ట్రెడిషన్స్ క్లోదింగ్ ఇవన్నీ కూడా రీసెర్చ్ కి సార్ది హెల్ప్ అయింది మూవీకి ఇది హ్యాండ్లూమ్స్ దగ్గరకు వచ్చేసరికి నాకు ఎక్కువ ఐడియా లేదు బట్ ఎయిటీస్ ఎండింగ్ లో నైన్టీస్ ఆ టైంలలో పేపర్ లో చదివినప్పుడు మాత్రము ఎప్పుడు సిరిసిల్ల ఏరియాలో నుంచి పవర్లూమ్ వాళ్ళవి ఎక్కువ సూసైడ్స్ కనిపి వినిపించేవి అప్పుడు అండ్ దానికి దానికి హిస్టరీ చాలా డిఫరెంట్ ఎందుకంటే ఈ పవర్లూమ్స్ వచ్చిన తర్వాత ఇదంటే ఈ జెట్ లూమ్స్ వచ్చిన తర్వాత పవర్లూమ్స్ ఆప్సల్యూట్ అయిపోయినాయి అండ్ దెన్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ లాస్ దర్ లైవ్లీహుడ్ సూసైడ్స్ ఎక్కువ కనిపించేవి సో ఎప్పుడు కూడా ఈ కమ్యూనిటీలో ఇట్లా ఫార్మర్స్ తర్వాత నెక్స్ట్ వీవర్స్ ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అది సాఫ్ట్ కార్నర్ ఉండేది బట్ నాలెడ్జ్ ఎక్కువ లేదు అది కాకపోతే ఈ ఇది మన టెట్ టాక్ తోనే మొత్తం ఇన్స్పైర్ అయ్యి బట్ ఆ ప్రీవియస్ హిస్టరీ ఆ న్యూస్ చదివేప్పుడు గ్రోయింగ్ అప్ లేట్ ఎయిటీస్ నైంటీస్ అది మైండ్ లో అయితే ఉంది ఎప్పుడైనా అంటే ఫర్ జనరల్ గా మనకి ఎవరికైనా ఫార్మర్స్ ఫస్ట్ కొంచెము సాఫ్ట్ కార్నర్ ఉంటది మనం ఫుడ్ పెడుతున్నందుకు వీవర్స్ నెక్స్ట్ కొంచెము ఉంటది అరే వీళ్ళు ఇంత కష్టపడి ఇంత చేస్తున్నారు మనకి అని ఆ గ్రాటిట్యూడ్ అండి మెయిన్ బట్ నెక్స్ట్ వీళ్ళ నేర్చుకోవడము హౌ దే వీ హౌ దే డూ ఇట్ అనేది మెయిన్ రీజన్ ఏంటంటే మూవీ తీయడానికి ఈ సిటీలో లేనండి నేను ఆ విలేజ్ కి వెళ్ళిపోయి మా టీమ్ అంతా అక్కడ ఉండి ఒక వన్ ఇయర్ ఎలా హౌ దే డైలీ ఏంటి కల్చరల్ ఆస్పెక్ట్స్ ఏంటి హాలిడేస్ అప్పుడు ఏంటి ఇవన్నీ అక్కడ ఉన్నందుకు కొంచెం అది చేయగలను అండి క్లోజర్ టు వాళ్ళ లైఫ్ అక్కడ ఉన్నందుకు మెయిన్ గా వండర్ఫుల్ సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ పవన్ గారు అలాగే మరొక వెంకట్ రామ్ సార్ లైన్ లో ఉన్నట్టున్నారు హలో సార్ గుడ్ మార్నింగ్ ఎన్ని రోజులైంది సార్ నిజంగా సో సర్ప్రైజ్ నాకు ఈ రోజు కాలిఫోర్నియాలో ఉన్నారు కదా సార్ ఇప్పుడు మన డైరెక్టర్ గారు ఉన్నారు డైరెక్టర్ గారికి మిమ్మల్ని పరిచయం చేస్తాను ఇప్పుడు మనతో మాట్లాడే ఈ వ్యక్తి వెంకట్ రామ్ సార్ అండి ఈయన మన సిద్దిపేట ఆ ఏరియాలో ఫారెస్ట్ ఆఫీసర్గా చేశారు డిఎస్పీగా చేశారు అండ్ ఎస్పెషల్గా ఈరోజు మనకు మన షోకి కాల్ చేయడం జరిగింది రాజన ఆయన సార్ నమస్తే వెంకటరామ్ సార్ నమస్తే నమస్తే రాజన గారు సార్ అయితే సార్ మీ మల్లేశం సినిమాను ఒక మూడు నాలుగు సార్లు మళ్ళీ మళ్ళీ పెట్టుకొని చూడడం జరిగింది సార్ అసలు మీరు ఆ పిక్చర్ని తీసినంతసేపు 
మీ సెలెక్షన్ ఆ ఆర్టిస్ట్స్ సెలెక్షన్ కానీ స్టోరీ ఏమో పెద్ద హీరో స్టోరీ పెద్ద హీరో సినిమాకి కానీ మీ ఆర్టిస్ట్ సెలెక్షన్ కానీ ఆ ప్రియదర్శి వాళ్ళ ఫాదర్ పోర్షన్ వాళ్ళ మదర్ పోర్షన్ వాళ్ళ మిస్సెస్ పోర్షన్ మీ సెలెక్షన్ మీ అసలు చాలా బ్రహ్మాండంగా ఉండేది సార్ అసలు చూస్తే చూస్తున్నంత సెప్పు సినిమా చూస్తున్నట్టు అనిపించలే అది ఏదో మనం కూడా ఆ ఊర్లోనే ఒక భాగంగా ఉన్నట్టుగా అనిపించింది సార్ చాలా బ్రహ్మాండంగా అనిపించింది ఇది ఒక ఆపర్చునిటీ మాకు తెలుగు ఎన్ఆర్ఏ రేడియో నుంచి తమతో మాట్లాడే ఆపర్చునిటీ కలిగించి సార్ చాలా సంతోషం మాకు ఇది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ క్యాస్టింగ్ దగ్గరకు వచ్చేసరికి డెసిషన్స్ అని నావైనా అది కరెక్ట్ డెసిషన్ అనే కన్ఫర్మేషన్ ఇవన్నీ కూడా నాకు మూవీకి యాక్టింగ్ కోచ్ మహేష్ అని ఉన్నారు అతను హెల్ప్ అయింది సార్ నాకు అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక క్యారెక్టర్ కి ఇది అనుకున్న వెళ్ళి వెతికి తీసుకున్నప్పుడు మళ్ళీ అతని దగ్గర నుంచి కన్ఫర్మేషన్ లాగా మనకు ఒక యాక్టింగ్ కోచ్ వీళ్ళుంటే మనకి ఒక ఒక మళ్ళీ అడిషనల్ ఇది మనకి ఒక అష్యూరెన్స్ సో ఆ క్రెడిట్ అంతా డెఫినెట్లీ యాక్టింగ్ కోచ్ కూడా అవుతుంది అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ సార్ థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ నమస్తే సార్ నమస్తే సార్ నిజంగా సార్ డిఎస్పిగా పనిచేశారు సార్ రిటైర్ అయ్యారు రీసెంట్గా సో ఇప్పటి వరకు నాలుగైదు సార్లు మూవీ చూశాను అని చెప్పేసి అన్నారు మరొక ఆత్మీయులు ఎవరో ఉన్నారు హలో హలో అండి నమస్తే లండన్ నుండి శ్రీవల్లి గారు నమస్తే అండి రాజ్ గారు నమస్తే శ్రీవల్లి గారు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి ఎందుకు అంటే లండన్ లో యాక్చువల్ గా మోడర్నైజేషన్ వచ్చేసి డ్రెస్సింగ్ సెన్స్ అంటే అసలు చీరకి ప్రాముఖ్యత పోయే టైమ్ లో మీరు ఇలాంటి మూవీ తీసుకురావడం వల్ల మా ఆంధ్ర కానీ తెలంగాణ ఫారమ్స్ లో ఎక్కడ ఫంక్షన్స్ అయినా కూడా అదొక స్టాల్ పెట్టి చేనేత వాళ్ళకి ఇది హెల్ప్ అని చెప్పి దాని ప్రాముఖ్యత పెంచి మొత్తం మా ఏరియాస్ లో కూడా దానికి ఇప్పుడు వెల్ అంటే ఎస్టాబ్లిష్ అయిపోయింది ఇక్కడ సో చేనేత వాళ్ళకి సహాయం చేయాలి అలాంటి చీరలే కొనుక్కోవాలి అన్న ఒక వాల్యూ యాడ్ ఇచ్చారండి మీరు లైఫ్ లో అందరికి సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ బట్ అది దాన్ని ఆబ్జెక్టివ్ ని ట్రాన్స్లేట్ చేసినందుకు థ్యాంక్స్ అండి ఎందుకంటే అది ఒక హిడెన్ అజెండా డెఫినెట్లీ అండి అంటే మూవీ తీసినప్పుడు వన్ ఆఫ్ ఇప్పుడు మనకి ఎందుకు తీయాలి అనే పాయింట్ కి ఒక పాయింట్ ఇది కూడా అండి ఏంటంటే ఇప్పుడు అట్లీస్ట్ కొంతమంది చూసి దాని ఆ బ్యూటీని ద ఆర్ట్ ని కొంచెం ఆ బ్యూటీని అర్థం చేసుకునే వాళ్ళు మళ్ళీ అన్ని అవే కాకపోయినా మీరు అన్నట్టు ఎప్పుడో ఒకసారి ఒకసారి లేకపోతే ఇది అది తీసుకున్నా కూడా కొంత మీ వాళ్ళకి అదొక ఎంకరేజ్మెంట్ ఆర్ట్ ఇంకా కొన్ని సంవత్సరాలు ఉండే ఎందుకంటే ఇవన్నీ డిఫరెంట్ ఆర్ట్ స్టైల్స్ అండి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకో కాలర్ ధర్మవరం నుంచి కాల్ చేసినప్పుడు చిరాల చేసినప్పుడు ఇక్కడ నుంచి ఈవెన్ అదర్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ఇండియా నుంచి చూసినప్పుడు ఎవ్రీ హ్యాండ్ లూమ్ ఆర్ట్ దాని ఆర్ట్ దాని బ్యూటిఫుల్ బ్యూటీ సో అప్పుడప్పుడు మీరు అన్నట్టు ఇంకా కొంతమంది కొంటూ ఉంటే మీలాంటి వాళ్ళు దాన్ని ప్రమోట్ చేసినందుకు యాక్చువల్లీ ఆ ఆబ్జెక్టివ్ ట్రాన్స్లేట్ అయినట్టు హోప్ఫుల్లీ ఇంకా కొంచెం ఇంకా కొన్ని సంవత్సరాలు ఆర్ట్ బ్రతుకుంటది లేదా కొన్ని ఆర్ట్స్ ఐ మీన్ ఇంకా సర్వ్ అయ్యండి బట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ కూడా మోడర్నైజేషన్ వెళ్ళిపోయి ఒకప్పుడు రెడీమేడ్ అనుకుంటూ అటువైపు వెళ్ళిపోయి మన నేచర్ కి దగ్గరగా ఉన్న బట్టలు కానీ అవన్నీ కూడా పక్కన పెట్టేసి టైమ్ లో మీరు ఈ రెవల్యూషన్ అని చెప్పొచ్చు మూవీ ఇట్స్ నాట్ ఎ మూవీ ఇట్స్ ఏ రెవల్యూషనరీ ఫిల్మ్ అని చెప్పొచ్చు సో అలా చేశారు కంగ్రాట్యులేషన్స్ ఫర్ దట్ అండ్ మరి నెక్స్ట్ ఎనీ జోనర్ మీరు స్టిక్ అవుతున్నారా లేక నెక్స్ట్ జోనర్ ఏంటి నెక్స్ట్ ది తెలుగు పోయిట్రీ ఇంకా లాంగ్వేజ్ తెలుగు పోయిట్రీ ఇంకా లిటరేచర్ మీద ఒక మూవీ తీద్దాం అనుకున్నానండి కాకపోతే కొంచెం ఆఫ్ బీట్ వాటికి కొంచెం ఎంకరేజ్మెంట్ ఇన్ ప్రాబ్లమ్స్ యాక్టర్స్ దొరకడం కొంచెం కష్టం అవుతుంది సో ట్రై చేస్తున్నా ఇంకా తెలుగులో చేయడానికి ఇంకా కుదరకపోతే కొంచెం హిందీలో చేయాలి అనే ప్లాన్ ఉందండి సో నెక్స్ట్ మన నాటక రంగం కూడా వెనక్కి పడిపోతుంది సో దాన్ని కూడా ఏమన్నా కొంచెం ప్రమోట్ చేసే విధంగా ఆలోచించండి డెఫినెట్లీ అండి నాటక రంగం కూడా అందులోనే యాడ్ అవుతుందండి చూడాలి యా మరొక ఆత్మీయులు ఉన్నారు హలో 
యా హలో గుడ్ మార్నింగ్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ గుడ్ ఈవినింగ్ ఏ దేశం నుండి ఎక్కడ నుండి ఫ్రాన్స్ నుండి ఓకే రఘు ఎలా ఉన్నారు అబ్సల్యూట్లీ ఫైన్ సో ప్రపంచ దేశాల నుండి లండన్ నుండి మనకు ఫ్రాన్స్ నుండి ఇంకా చాలా కాల్స్ వస్తున్నాయి అమెరికా నుండి ముందుగా మన రాజన్నతో మాట్లాడండి ఎందుకంటే రాజన్న మనకు కేవలం ఇంకొక ట్వంటీ మినిట్స్లోనే వరకే అందుబాటులో ఉంటాడు రఘువీర్ అందులో ప్రియదర్శిని గారు యాక్ట్ చేసిన విధానం బట్టి నాకు చాలా మంచి నచ్చింది బట్ మా అంటారు కదా డైరెక్టర్ ఈజ్ కెప్టెన్ ఆఫ్ ది షిప్ అని చెప్పి అంటే ఒక యాక్టర్ ఆ విధంగా యాక్ట్ చేయడానికి మెయిన్ రీజన్ ఒక డైరెక్టర్ సో మీకు నేను ఇందాక అక్కడికి వెళ్ళి మహేష్ నేను మీ షో వినుకుంటాను అండ్ రాజ్ రాజ్ సార్ నేను సీరియస్లీ లైక్ ఐ వాంట్ టు అప్రిషియేట్ యువర్ ఎఫర్ట్స్ లైక్ బింగ్ అప్ ఇట్లా ఒక రియాలిటీని తీసుకొని వచ్చి ఇంత మీ ఎఫర్ట్స్ కుదోసో అంటే అంతరించిపోతున్న మన అంటే తెలంగాణ సంస్కృతిని పాస్ట్ని వెలికి తీసారు కదా నచ్చిన వాళ్ళకి అదే స్టైల్ లో అదే సిమిలర్ కొంచెం ఆఫ్ బీట్ ఉన్న నచ్చే విధంగా ట్రై చేస్తానండి నెక్స్ట్ వండర్ఫుల్ రఘువీర్ యా థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మరొక ఆత్మీయులు లైన్ లో ఉన్నట్టున్నారు హలో హలో అండి యా మ్యామ్ ఎక్కడ నుండి మాట్లాడుతున్నారు యుఎస్ఏ ఓకే కొంచెం లౌడ్ గా మాట్లాడరా మేడం హలో మేడం మేడం ఇస్ ఇట్ ఫైన్ నౌ యా యా ఫైన్ మ్యామ్ రాజు గారు ఉన్నారు మలేషియా డైరెక్టర్ గారు సో తొందరగా మాట్లాడేసారు హౌ ఆర్ యు హై రాజ్ ఆ హలో అండి వెరీ నైస్ టు హావ్ యు హియర్ ఇన్ తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో అండి యాక్చువల్లీ అంటే ఐ నో మలేషియా గురించి అందరూ చెప్తున్నారు దిస్ ఇస్ వాట్ ఐ ఫీల్ అండి మీరు ఇంకా ప్రమోషన్ అప్పుడు బిఫోర్ ద రిలీజ్ ఆఫ్ ద మూవీ వచ్చి ఉంటే చాలా బాగుండేదేమో కదండి అంటే అప్పుడు చిన్న మూవీస్ కి కొంచెం ఒక లిమిట్ ఉంటుంది అండి మార్కెటింగ్ కి ఫర్ వేరియస్ రీజన్స్ అది మనము ఒక ఒక లిమిట్ వరకు పుష్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాము ఇంకా కొన్ని లక్ ఉన్న మూవీస్ ఇంకా కొంచెం స్ప్రెడ్ అవుతాయి బట్ ఉన్న కన్స్ట్రెయింట్స్ లో మాక్సిమం ట్రై చేసాము అండ్ జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ ఇప్పుడు మీడియా ఫేస్బుక్స్ ఇట్లాంటి మీడియమ్స్ నుంచి మిగతా చూసిన వాళ్ళు ఆడియన్స్ అక్కడిక్కడ నుంచి వచ్చిన బెనిఫిట్ అండి ఏదో ఏదో కొద్ద గొప్ప వచ్చిన మార్కెటింగ్ కూడా ఈ చిన్న మూవీస్ కి దట్స్ హౌ ఇట్ వర్క్స్ అండి అండ్ థ్యాంక్స్ టు సో మెనీ పీపుల్ who helped write i mean when they went and wrote it in social media that's when a few more people have watched and it's significant gadandi but whatever it is that's because of uh, uh, audience a koncham ochina marketing kuda so mana try chestam gani limit untu reaching to so many countries kadandi so many countries so i feel uh, this is the right uh, place where uh, your at least the next movie uh, should come before the release That's yeah yeah definitely uh, definitely i'll take care uh, shivani gar thank you so much ma'am have a good day mm-hmm. yeah and so and nice of you ma'am point and next movie is uh, why don't you try for a biopic and it uh, depends and and ipudu naku chindukinde malaysian gar dinaku ted talk chusinappudu 
నాకు నచ్చిన పాయింట్ దాంట్లో నాకు ఇన్స్పైర్ అయిన పాయింట్ ఏంటంటే నేను కొన్ని విషయాల్లో ఫెయిల్ అయ్యాను అండ్ దెన్ ఐ గేవ్ అప్ ఆఫ్టర్ ద ఫస్ట్ టైం ఓకే నాకు నచ్చిన పాయింట్ మొత్తం దాంట్లో అతను దో యు వాస్ నాట్ ఎడ్యుకేటెడ్ సిక్స్త్ గ్రేడ్ సెవెంత్ గ్రేడ్ ఫెయిల్ అయ్యి సిక్స్త్ ఫెయిల్ అయ్యి బట్ ఒకసారి అనుకున్న తర్వాత మల్టిపుల్ ఫెయిల్యూర్స్ తర్వాత పర్సిస్ట్ అయ్యాడు ఆ క్వాలిటీ నచ్చి నాకు నేను ఇన్స్పైర్ అయ్యి అది తీసానండి సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ది సిమిలర్ గా ఇన్స్పైర్ అవుతేనే మనం తీయగలుగుతాం కదా అండి జస్ట్ బికాస్ ఇప్పుడు మనం మూవీ తీయాలని మనం ఒక బయోపిక్ ఎత్తలేం కదా ఇఫ్ ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ మనకు మనకు అట్లీస్ట్ అది అంత ఇన్స్పిరేషనల్ అనిపించినప్పుడు అప్పుడు మనం అరే ఇంకొకరికి కూడా ఒక ఇన్స్పిరేషన్ అవుతుంది కదా అని మనం తీస్తాం కదా సో హోప్ఫుల్లీ అండి అండ్ ద రైట్ సబ్జెక్ట్ కమ్స్ లేకపోతే ద ద కరెంట్ ప్లాన్ ఇస్ టు డూ సంథింగ్ ఆన్ పోయిటరీ అండ్ లిటరేచర్ అది కొంచెం అది పోయిటరీ అండ్ లిటరేచర్ అండ్ మీరు అన్నట్టుగా ఇంత ముందు సో మళ్ళీ మరుగున పడుతున్నటువంటి మన సెన్సిటివిటీ ఉంది కదండి సో ఐ ఫీల్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అయోపిక్ యూ విల్ బ్రింగ్ అవుట్ ద రియల్ సెన్స్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ హోప్ఫుల్లీ కొంచెం అట్లాంటి ఏదన్నా లక్కీగా తగులుతే నాకు ఎక్కడో ఒక దగ్గర న్యూస్ పేపర్ ఆర్టికల్ లాగా ఇంకేదో దెన్ డెఫినెట్లీ అండి హోప్ఫుల్ ఇన్ ఫ్యూచర్ రైట్ మేడం థ్యాంక్ యూ అలాగే ఇప్పుడు మీ టీమ్ అంతా కూడా ఆ ఊళ్ళో ఉన్నారు కదా ఆ ఊళ్ళు వాళ్ళు మీకు ఏ విధంగా సహకరించారు అలాగే జనరల్ గా ఆ ఊరినే ఎన్నుకోవడానికి గల కారణం ఏంటి బ్యాక్గ్రౌండ్ అది మొత్తం ఆ ఊరు దాని మొత్తం క్రెడిట్ మా ఆర్ట్ డైరెక్టర్ లక్ష్మణ్ ఎల్ఏ సార్ లక్ష్మణ్ ఎల్ఏ సార్ ఆ ఊరు కాకపోయినా ఆ ఊరు దగ్గర ఊర్లు అవన్నీ సార్కి పరిచయము ప్లస్ సార్ రిలేటివ్స్ ఈ ఊర్లో ఉంటారు సార్ ఏంటంటే ఒక డాక్యుమెంటరీ తీసింది వీవింగ్ మీద అండ్ సార్ కి చాలా నాలెడ్జ్ ఉంది సార్ ఇస్ అక్లైమ్డ్ ఆర్టిస్ట్ కూడా లక్ష్మణ్ ఎల్ఏ సార్ అంటే మన చాలా పెద్ద పెయింటర్ మన ఆర్ట్ డైరెక్టర్ మనము రిక్వెస్ట్ చేసి చేసి దానికన్నా ముందు ఇప్పుడు మూవీస్ లో ఈ టైటిల్స్ ఎప్పుడైతే ఈ డిజిటల్ రాక ముందు టైటిల్స్ అవన్నీ కూడా సార్ రామ్ గోపాల్ వర్మ మూవీస్ ఇవన్నిటికి ఫేమస్ అండ్ తర్వాత నా ఓన్ కలెక్షన్ ఇప్పుడు ఆర్ట్ ఎగ్జిబిషన్స్ అలా వెల్ నోన్ ఆర్టిస్ట్ హైదరాబాద్ నుంచి లక్ష్మణ్ సార్ బట్ రూట్స్ అక్కడ వచ్చేసారు ఇవి అండ్ సార్ అక్కడ ఆల్రెడీ చేయడము ఒక డాక్యుమెంటరీ సో ఆ రీజన్తో ఈజీగా అయిపోయింది ఊరు దొరకడం ఆ చుట్టుపక్కల ఊర్లన్నీ ఆ మొత్తం క్రెడిట్ అంతా లక్ష్మణ్ సార్ లక్ష్మణ్ గారు ఇప్పుడు జనరల్ గా ఇటువంటి మల్లేశ్వరం లాంటి ఒక సినిమాలు తీయాలంటే మనకు ఒక కత్తి మీద సాము లాంటిదే సో ప్రేక్షకులను ఎంటర్టైన్ చేస్తూ తీయాలి అయితే మరి ఇందులో కామెడీని లైట్ గా చూపించగలిగారు ఇది ఇది ఎట్లా మీకు రైటర్స్ ఎవరన్నా సహాయపడ్డారా లేకుంటే ఎలా యాడ్ చేశారు ఇది కామెడీ అనేది ఇది పర్ఫెక్ట్ క్వశ్చన్ మహేష్ ఏంటంటే మనము నేను ఇన్స్పైర్ అయినా సో ఇంకొకరికి ఇన్స్పిరేషనల్ గా తీయాలని అన్నా కూడా మూవీ మనము అది చాలా సటిల్ ఉంచాలి ప్రీచింగ్ లాగా చెప్తే ఇప్పుడు మన పిల్లలు వినరు ఆడియన్స్ కూడా ఇష్టం ఉండదు సో దాన్ని మనం ఒక ఎంగేజింగ్ వేలో చెప్పాలి మనం అంటే ప్రీచింగ్ కాకుండా ఎంగేజింగ్ వేలో చెప్పాలి ఎంగేజింగ్ వేలో ఒక పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్ ఈస్ హ్యూమర్ ఆల్సో యాజ్ యూ రైట్లీ సెడ్ సో దానికి కొంచెం వరకు ఇప్పుడు అది నేను రాసి బట్ మెజారిటీ ఆఫ్ ఇట్ ఆ క్రెడిట్ అంతా పెద్దింట అశోక్ కుమార్ సార్ ది మహేష్ ఓకే సో పెద్దింట అశోక్ కుమార్ ఏంటంటే ఒక చాలా ఒక టూ హండ్రెడ్ షార్ట్ షార్ట్ స్టోరీస్ కొన్ని నవల్స్ అది ఇది రాసిన చాలా టాలెంటెడ్ రైటర్ యాక్చువల్ గా ఒక స్కూల్లో గవర్నమెంట్ స్కూల్లో వైస్ ప్రిన్సిపల్ యాక్చువల్ పోస్ట్ బట్ రైటింగ్ హాబీ లక్కీగా సార్ దొరకడం సో నేను అంతా ఒక దగ్గరికి రాసుకున్నా అది ఒక నెక్స్ట్ లెవెల్ కి ఎలివేట్ చేసిన క్రెడిట్ అదంతా కూడా మన డైలాగ్ రైటర్ పెద్దింట అశోక్ కుమార్ సార్ యా వండర్ఫుల్ అండి అలాగే ఇందులో ఓహో జంబి అనే ఒక పాట ఉంది కదా ఆ పీరియల పండుగ అది ప్రతి విలేజ్ లో 
మన రేడియోలో కూడా ఆల్మోస్ట్ వన్ వీక్ ఒక్కసారి అన్న ప్లే అవుతుంటుంది అనమాట నేషనల్ ఇంటిగ్రిటీకి సంబంధించినటువంటి ఏ అంశం వచ్చినా కూడా ఫస్ట్ ఇది ఇదే ప్లే చేస్తాం అనమాట సో పిల్లలు అంటే ఒక స్కూల్లో పిల్లలందరికీ యూనిఫామ్ ఎందుకు వేస్తారంటే నేషనల్ ఇంటిగ్రిటీకి అలాగే మత సామరస్యానికి సంబంధించినటువంటిది అందరం ఒకటే అనే ఒక భావం కలిగించడానికి ఏదైనా ఒక టాపిక్ వచ్చినప్పుడు డెఫినెట్గా ఈ పాటతోటే స్టార్ట్ అవుతుంటుంది మన రేడియోలో చాలాసార్లు ప్లే చేసాము ఈ పాట గురించి చెప్పండి అన్న నిజంగా ఇది పాట ప్లాన్ చేశారా లేకుంటే యాదృచ్ఛికంగా జరిగిపోయింది అంటారా ఇది చాలా మంచి క్వశ్చన్ మహేష్ ఇది యాక్చువల్గా అసలు ఈ సినిమాలో లేదు ఓకే అసలు ప్లాన్ లేదు ఏం లేదు సో మేము ఆ విలేజ్లో ఉండి ఈవినింగ్ టైం రాస్ రాసుకుంటున్నాము ఈ స్క్రీన్ ప్లే కొన్ని కరెక్షన్స్ ప్రీ ప్రొడక్షన్ ప్లానింగ్ ఏదో చేసుకుంటున్నాం టీం అంతా సినిమాటోగ్రాఫర్ డైరెక్షన్ టీమ్ అందరం ఒక అందరం అక్కడే ఒక ఒకే ఇల్లులో అక్కడే ఉండి తినేవాళ్ళం అక్కడే పడుకునే వాళ్ళం సో హాస్టల్ లాగా లేదా అట్మాస్ఫియర్ మేము రాసుకుంటున్నప్పుడు సడన్ గా అంటే ఫ్రాంక్లీ ఈ పీర్ల పండగ అనేది నాకు హై లెవెల్లో కొంచెం నాలెడ్జ్ ఉంది కానీ దోనేను ఏరియాలో ఉన్నా కూడా నాకు అంత డీటెయిల్స్ తెలియదు మహేష్ నాకు మూవీ ఆ ఊరికి వెళ్ళే వర్క్ సీరియస్లీ ఓకే అయితే నేను వర్క్ చేసేటప్పుడు సడన్ గా మా టీం అంతా అంటే చాలా టాలెంటెడ్ టీం ఉండేది అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అప్పుడు సినిమాటోగ్రాఫర్ బాలు ఎఫ్టీఐ నుంచి ఎడిటర్ రఘు ఎఫ్టీఐ నుంచి ఇంకొక పర్సన్ ఎఫ్టీఐ నుంచి డైరెక్షన్ టీమ్ లో వీళ్ళంతా అక్కడే ఉండేవాళ్ళు మనమంతా కలిసి ఉండేవాళ్ళం కదా వీళ్ళంతా వాళ్ళు రాంగ్ అని వెళ్ళిపోయినారు అనమాట ఆ పీర్లు వాళ్ళతో సో వాళ్ళు కూడా పీర్లు ఎత్తుకున్నారు ఒక త్రీ ఫోర్ అవర్స్ డాన్స్ చేసిన తర్వాత వచ్చింది ఓకే సో అంత వరకు నేను నాకు కూడా మేబీ అది ముస్లిం ఫెస్టివల్ ఏమో లేకపోతే నాకు కూడా ఎక్కువ నాలెడ్జ్ లేదు ఇట్లా అనుకున్నా బట్ దెన్ అది చూసిన తర్వాత అనుకున్నా ఇది విలేజెస్ ఆ ఏరియాలలో చాలా స్ట్రాంగ్ ఒక ఎమోషనల్ ఇది ఉంది అంటే ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ఎదర్ హిందువా ముస్లిమా అని కాకుండా దే హ్యావ్ ఫెయిత్ ఇన్ ఇట్ అండ్ ఇట్స్ అ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ యునీక్ థింగ్ అనిపించింది అంటే మిగతా ఫెస్టివల్స్ ఇప్పుడు చూసుకుంటే ఇప్పుడు సంక్రాంతి దసరా ఇట్లాంటివి మనం ఫేమస్ అందరికి తెలుసు కూడా కదా ఇది నాకు అనిపించింది ఈ మూవీలో మిగతా కొన్ని ఆర్ట్ ఫార్మ్స్ అవి ఇవి చూసినవి కూడా అవి ఆల్మోస్ట్ ఎండ్ అవుతున్న ఆర్ట్ ఫార్మ్స్ ఇప్పుడు ఇనీషియల్ గా శారదాకారులన్నీ వాళ్ళు చనిపోయినప్పుడు వచ్చి పాట పాడేవాళ్ళు లాస్ట్ జనరేషన్ వాళ్ళు వెళ్ళిపోయిందంటే ఇప్పుడు మన మూవీలో వాళ్ళు ఒక సీన్ లో వచ్చేసి పాడి వెళ్ళిపోతారు బట్ దట్స్ ఇట్ అంటే ఇంకొక టెన్ ట్వంటీ ఇయర్స్ తర్వాత ఉండకపోవచ్చు అసలు ఆర్ట్ ఫార్మ్ సో అదే విధంగా ఎక్కువ మందికి తెలియదు కదా నాకే తెలియదు అంటే విలేజెస్ లో ఉన్న వాళ్ళకి తెలుసు చాలా మందికి తెలుసు బట్ ఇంకా చాలా మందికి తెలియదు సో ఇది చాలా యునిక్ ఉంది బ్యూటిఫుల్ గా ఉంది అని ఆ ఇన్సిడెంట్ తో మళ్ళీ దాన్ని ఇన్కార్పొరేట్ చేసిన మూవీలో ఆ అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్స్ అందరు త్రీ ఫోర్ అవర్స్ వెళ్ళి అది ఎత్తుకొని ఆడి డాన్స్ చేసి అన్ని చేసి డాన్స్ లో ఉండే వాళ్ళంతా ఒక త్రీ ఫోర్ అవర్స్ సో అది ఇన్స్పిరేషన్ అది ఆడేటప్పుడు కూడా ఒక రకమైనటువంటి రిధమ్ తో మనం కాళ్ళు కదిలించాలి కదిలించాలి అదొక ట్రాన్స్ లో వెళ్ళడానికి ఒక ఈజీ వే అనిపిస్తుంది అంటే ఇప్పుడు ఒక ఆ బీట్ ఇంకా ఆ డివోషన్ తోటి ఎగ్జాక్ట్లీ ఒక దీంట్లోకి వెళ్ళిపోతారు ఆ ఊదు పొగ ఆ ఊరు వాళ్ళందరూ కూడా అక్కడికి చేరడము ఇప్పుడు ఈ నాటు 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 అప్పుడు ఎట్లయితే ఒక రక ఒక రకమైన థీమ్ తోటి వాళ్ళు డాన్స్ చేస్తారో ఇద్దరు హీరోసు అందులో ఈ ఓహో జాంబి అనే పాట ఇప్పుడు డాన్స్ కూడా అంటే ఆ పీరియడ్ల పండుగ అప్పుడు కూడా ఒకే రకంగా కాలు కదపాల్సి ఉంటుంది చాలా డిఫరెంట్ గా అది అది చాలా ఒక ప్యాటర్న్ తో ఒక ప్యాటర్న్ అది బట్ అది విలేజెస్ కైతే అది న్యాచురల్ గా వచ్చే ప్యాటర్న్ అది బట్ అది చేయడము దాంతో ఒక ఒక డివోషనల్ ఫీలింగ్ అయితే వస్తుంది ఇది ఇది ఈ మూవీకి చాలా యాడెడ్ అడ్వాంటేజ్ ఉందని చెప్పేసి నేను అనుకున్నాను అది అసలు ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన ఇది కాదు మహేష్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ సాంగ్ మనం క్రియేట్ చేసింది కాదు ఇది సాంగ్ జనాల నుంచి వచ్చిన సాంగ్ ఇది సో కానీ ఇప్పుడు జానపదానికి క్రెడిట్ ఇవ్వలేము ఎందుకంటే అది ఎవరు ఒకరు ఒరిజినేటర్ ఉండరు కదా అట్లా అట్లా అల్లుకుంటూ వెళ్తారు అది బట్ ఇది సగమే అంటే కొంచెమే ఉంది అది పాట ఆల్రెడీ జానపదంగా ఉన్న పాట ఒక వన్ మినిట్ అట్లా ఉంది సో ఇది కొంచెం ఎక్స్టెండ్ చేస్తే బాగుంటది బాగుంది కదా అని అప్పుడు గోరెట్టి వెంకన్న సార్ దగ్గరికి వెళ్తే ఫైవ్ మినిట్స్ లో రాసిన పాట రెస్ట్ ఆఫ్ ఇట్ ఇంకొక హాఫ్ 
బాబా బా అద్భుతం అన్న నిజంగా కూడా అది ట్రైలర్లో కూడా ఆ డప్పుల మీద ఆ పాట వేసుకుంటూ అలా పేర్లు రావడం అనేది అదొక బ్యూటిఫుల్ ఎంట్రీ లాగా అనిపించేసింది నాకు స్టార్టింగ్ స్టార్టింగ్ మరొక ఆత్మీయులో రెడీ ఉన్నట్టున్నారు హలో హలో నమస్తే నమస్తే మామా ఎవరు మామా ఇక్కడ నుండి మాట్లాడుతున్నారు నేను దోహా ఖతర్ నుండి మాట్లాడుతున్నాను నా పేరు శంకర్ దోహా ఖతర్ ఓకే దోహా ఖతర్ నుండి మాట్లాడుతున్నాను రాజు గారు వచ్చిన తర్వాత నాకు ఫైన్ బాగుందిగా ఇంటర్వ్యూ వెరీ నైస్ ఇంటర్వ్యూ మీరు తీసుకొచ్చారు డైరెక్టర్ గారిని రాజు గారితో మాట్లాడచ్చా మాట్లాడండి మాట్లాడండి నమస్తే నమస్తే రాజు గారు నమస్తే రాజు గారు నా పేరు శంకర్ నా పేరు శంకర్ నేను దోహా ఖతర్లో ఉంటా దాదాపు పది సంవత్సరాల నుండి ఇక్కడనే ఉంటున్నాను అయితే మీ మల్లేశ్వర్ మూవీ సినిమా చూసినప్పుడు వెరీ ఫీలింగ్ అంటే ఇక్కడ యాక్చువల్లీ పెద్ద సినిమాలు తప్ప చిన్నవి రావు థియేటర్లకు కాకపోతే చూడాలని తాత కోసం కొన్ని రోజుల తర్వాత మేము చూడడం జరిగింది చూసిన తర్వాత ఎంత ఇన్స్పైర్ అయినామంటే అంటే చాలా బాగా నచ్చేసింది మీరు అన్నట్టు ఇప్పుడు మాట్లాడుకుంటారు కదా ఆ సాంగ్ ఆ సాంగ్ గురించి చెప్తున్నాను పెద్ద హైలైట్ ఆ సినిమాకి ఆ సాంగ్ ఆ పీరియల పండుగప్పుడు అది ఆ పీరియల్ నిలబెట్టిన కాడ ఆ గుండె అది పెద్ద గోతి తోడతారు అందులో మంట పెట్టి దాన్ని అందరు మంటలో ఇంటి ఇంటికి అందరు అందరు ప్రతి ఒక్కళ్ళు నేను కూడా అవి నేను కూడా పోయినా ఎన్నోసార్లు ఆ కట్ కర్రలు ఉంటాయి కదా పాత కర్రలు అని వేసి ఆ కొంచెం గుండె చుట్టూ జమ్ గెంతులు వేసుకుంటే ఎగుగుతారు పాటపడుకుంటే చాలా బాగా అనిపిస్తుంటది అది నిజంగా అలా చూపించారు కదా మీరు కానీ ఇట్లాంటి సినిమాలు మాకు ఇంకా ఇంకా కావాలి ఎందుకంటే బయట దేశాల్లో ఉన్న వాళ్ళకు మాత్రం ఇట్లాంటి సినిమాలు బాగా చాలా నచ్చుతాయి రియాలిటీని మీరు తీసుకొచ్చారు కాబట్టి మళ్ళీ ఇట్లాంటి సినిమా ఎప్పుడు చేస్తారో మేము ఎదురు చూస్తున్నాం మీకోసం మీరు ఏదైనా తీసుకురాండి మీకు ఇన్స్పైరేషన్ ఇన్స్పైర్ అయితేనే సినిమా చూస్తాం అంటారు కాబట్టి మీరు ఇట్లా బయట దేశం ఒక్కోసారి రండి వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ చాలా మంది ఎంతో మంది వస్తుంటారు వాళ్ళు ఎంత ఎత్తు ఎదుగుతారు అన్నది వచ్చినప్పుడు వేరే ఉంటారు వాళ్ళు ఏదికి పోతుంటారు అది మీరు ఫీల్ అవుతారు ఖచ్చితంగా మీరు ఇక్కడ చూస్తే అదే నేను పైకి వస్తారు చాలా మంది ఇక్కడ అశోక్ సార్ ది కూడా దగ్గరలో మన గల్ఫ్ నుంచి ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఉన్నాయి కాబట్టి అట్లా నేను చదివిన అనమాట పాజిటివ్ ఎట్లా చేయాలి అనేది ఒకటి అంటే ఏదైనా మనం ఇన్స్పిరేషన్ నుంచి దాని పాజిటివ్ ఎట్లా అనేది కొంచెం ఆలోచించాలి బట్ సినిమాలు మాత్రం ఖచ్చితంగా తీయండి మీరు ఎందుకంటే మాకు చాలా ఇష్టం అనిపిస్తుంటది ఇప్పుడు మేము అందరం షేర్ చేసుకుంటాం విలేజ్ కి సంబంధించింది మీరు మీరు నమ్మరు శంకర్ మల్లేష్ మూవీ వచ్చిన తర్వాత ఎంత మంది యూట్యూబ్ ఛానల్స్ విలేజ్ లోకి వెళ్ళిపోయాయి అంటే ఇప్పుడు ఈ రోజు ఏ విలేజ్ లో ఏదైనా ఒక చిన్న సక్సెస్ స్టోరీ దొరికితే చాలు దాన్ని బ్యూటిఫుల్గా ప్రజెంట్ చేద్దామని చెప్పేసి చిన్న చిన్న షార్ట్ ఫిలిమ్స్ అంతగా ప్రభావితం చేసింది అంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఏదైనా కూడా దీన్ని దీన్ని ఏమంటారు అంటే వ్యూవర్స్ కవరేజ్ అని చెప్పేసి అంటారు ప్రేక్షకులను కవర్ చేయడం అంటే విలేజ్ డెప్త్ ఎక్కడ ఎక్కడ మన పొయ్యంట పెట్టుకొని ఆ గొట్టంతో ఊదుకునే సందర్భం అక్కడికి ఎక్కడ రాజన్న ఎక్కడ యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా అక్కడ కట్ చేస్తే విలేజ్లోకి వెళ్ళిపోయి మన గ్రామాల మట్టి పరిమళము ఊరు మట్టి పరిమళాన్ని అందించారు ఈ మల్లేశం మూవీ వచ్చిన తర్వాత కొంత లక్షల మంది యువకులు సొంతంగా ఒక యూట్యూబ్ ఛానల్ ఓపెన్ చేసుకుని ఇప్పుడిప్పుడు మేము కూడా ఒక షార్ట్ ఫిలిం తీయాలి మేము కూడా ఒక సక్సెస్ స్టోరీని ప్రజెంట్ చేయాలి అంతగా ఇన్స్పైర్ అయ్యారు ప్రతి ఒక్కరు అందుకోసమే ఈరోజు విలేజ్ ఛానల్స్ అని మనం మనం చూస్తే వాటన్నిటికి వెనక ఇప్పుడు దీంట్లో గంగవ ఫస్ట్ ఫిల్మ్ చాలా మంది యాక్టర్స్ ఫస్ట్ ఫిల్మ్ ఈవెన్ ఆ పుష్పాలో మన జగదీష్ చేసిన కేశవ్ క్యారెక్టర్ ఫస్ట్ ఫిల్మ్ మన మూవీకి బట్ గల్ఫ్ దగ్గరకు వచ్చేసరికి హోప్ఫుల్ ఇప్పుడు 
నాకైతే ఒక మంచి టైం చూసుకొని ఏదో ఒకటి తీయాలని ఉన్నది బట్ నేను కాకపోయినా హోప్ఫుల్ కొంతమంది తీస్తారు ఎందుకంటే దాంట్లో ఒకటి రెండు లేవు స్టోరీస్ అంటే ఒక ఈజీగా జస్ట్ ఒక షార్ట్ ఆల్రెడీ రాసినవే ఒక ఫార్టీ ఫిఫ్టీ వెళ్తే అండ్ దే ఆర్ వెరీ అంటే హార్ట్ టచింగ్ ఉంటాయి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ పీపుల్ వెళ్తారు కొంతమంది ఇంజనీరింగ్ వెళ్తారు కొంతమంది లేబర్ నుంచి వెళ్ళొచ్చు కొంత డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వెళ్ళొచ్చు బట్ కొంతమందికి ఇప్పుడు వన్ ఇయర్ కి వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ కి ఒకసారి వన్ మంత్ కి వచ్చినప్పుడు భార్యని పిల్లల్ని వదిలేసి వెళ్ళినప్పుడు వాట్ డూ దే గో త్రూ వాళ్ళ ఇదేంటిది అట్లాంటివి చిన్న చిన్న పట్టుకున్నా దర్ ఆర్ సో మెనీ స్టోరీస్ దొరుకుతాయి మీకు స్టోరీ ఒక కథ వచ్చింది అంటే ఖచ్చితంగా మల్లేశం లాంటి ఎన్నో అద్భుతమైన సినిమాలు తయారైతాయి తప్పకుండా మంచి మంచి సినిమాలు తీయండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీరు మాట్లాడించినందుకు మహమ్మద్ శంకర్ గారు బట్ హోప్ఫుల్లీ ఇంకొక కూడా చేస్తారని అనుకుంటున్నా లేకపోతే అదృష్టం అంటే నేను డెఫినెట్ గా చేయాలన్నా మీరే ముందుకు రావాలన్నా రజనా వి ఆర్ ఆల్ విత్ యూ ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఎట్లా అయిపోయిందంటే సక్సెస్ స్టోరీస్ అంటే ఇక కేర్ ఆఫ్ రాజన లాగా ఇట్లా అయిపోయింది బట్ చేయాలన్నా మీ మీ ఆశయాన్ని మేము మాత్రం మీరు 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 వదులుకోవద్దు ఎన్ని కాల్స్ అన్నా ఈ రోజు ఎన్ని మెసేజెస్ ఎవరు థ్యాంక్ యూ శంకర్ థ్యాంక్ యూ శంకర్ టేక్ పెయిన్ఫుల్ హార్ట్ హార్ట్ టచింగ్ ఉన్నాయి బట్ హార్ట్ టచింగ్ తో పాటు కొంచెము మళ్ళీ ఒక పాజిటివ్ సక్సెస్ నోట్ లో కన్వర్ట్ మీరు మీరు ఇప్పుడు మూవీలో యూజ్ చేసినటువంటి ఒక చిన్న డైలాగ్ విందాం దీని తర్వాత ఒక చిన్న క్వశ్చన్ ఉంటది అనేది ఈ డైలాగ్ విన్నప్పుడు మీకు గతం ఏమైనా గుర్తొచ్చిందానే అంటే ఇప్పుడు మన సర్ది నేను ఇంటర్వ్యూస్ చేసినప్పుడు థీమ్ ఇవన్నిటికి ఒక ప్రతిసారి మాటి మాటికి వచ్చేది పాయింట్ సరే మన అంటే ఓకే ఒకటి ఏదో ఒకటి చేసినా ఫెయిల్ అయింది బట్ ఫెయిల్ అయినప్పుడు నాకు ఎందుకు ఫెయిల్ అయింది దానికి ఇంకొక ఆల్టర్నేటివ్ మళ్ళీ ఆ మెషిన్ లో నుంచే దొరికేది అనేది అంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఒకటి ఉంటుంది ఒక ఫెయిల్ అయిందని అంటేనే దానికి ఒక 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 విధానం ఉంటది కదా ఏదో ఒకటి ఉంటది బట్ అది ఏంటి అని కొంచెం టైం పడుతుంది బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ ఆ సిచ్యువేషన్ లో నుంచే సొల్యూషన్ దొరుకుతుంది కొంచెం ఓపిక పట్టాలి అనేది సార్ అదే దాన్ని కొంచెం డైలాగ్ రూపంలో రాయడం జరిగింది బట్ సార్ ఇంటర్వ్యూస్ తో వచ్చిన డైలాగ్ అది అంటే ఇప్పుడు ఒక ఒకటి ఒక ఫెయిల్ అయిపోయింది ఒకటి వర్కౌట్ అవ్వట్లేదు ఇప్పుడు ఆ మెషిన్ లో రైట్ సో అది ఇమీడియట్ గా రాకపోవచ్చు ఈ రోజు రాకపోవచ్చు రేపు రాకపోవచ్చు దాని సొల్యూషన్ బట్ దాంట్లో నుంచి ఆ ప్రాబ్లమ్ లో నుంచి కొంచెం ఓపిక బట్టి టైం బట్టి సరేలే ఇంకొక నెల కావచ్చు ఆరు నెలలు కావచ్చు అనుకుంటే ఖచ్చితంగా దాంట్లో నుంచి సొల్యూషన్ వస్తుంది అనేది ఆ ఇంటర్వ్యూస్ మనము వెళ్ళి కలిసి మాట్లాడి ఇంటర్వ్యూ చేసిన టైమ్ లో ప్రతిసారి వచ్చేది ఆ పాయింట్ దాన్నే కొంచెం డైలాగ్ రూపంలో చేసి చేంజ్ చేసి వండర్ఫుల్ అనే అలాగే ఇప్పుడు ఇప్పుడు వచ్చినటువంటి ఇప్పుడు ట్రైలర్ ఒకటి చూసాం అది ఏంటనే ఆ ట్రైలర్ ఏంటి దాని బ్యాక్గ్రౌండ్ కథా కమ్మ ఏంటి ఒకసారి చెప్పరా ట్రైలర్ ఎట్లా కట్ అయిందన్నా కాదు కాదు ఇప్పుడు మలయాళంలో ఒకటి చేశారు కదా ఓకే ఓకే ఇప్పుడు ఇది అయిన తర్వాత నాకు టీమ్ లో చాలా మంది హెల్ప్ చేస్తేనే నేను చేయగలను సో టీమ్ లో వాళ్ళకే వాళ్ళ వాళ్ళకి కూడా డైరెక్షన్ చేయాలనే ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే టీమ్ లోనే ఒకరికి ప్రొడ్యూస్ చేయాలనుకొని సో సౌండ్ అందరు తెలుగు లోకల్ వాళ్ళే బట్ ఎక్సెప్ట్ సౌండ్ డిజైనర్ నితిన్ అతను మలయాళం నుంచి సో అతను అది నచ్చింది సో సింపుల్ గ్రాటిట్యూడ్ మహేష్ ఇప్పుడు మనకి ఇంత మంది ఒక నలభై యాభై మంది హెల్ప్ చేస్తే గానీ మనం ఒక మూవీ తీయలేము సో తీసిన తర్వాత నాకు నెక్స్ట్ మూవీ తీసేవారు కొంచెం టైం ఉంది కదా సో తీసి నాకు హెల్ప్ చేసిన వాళ్ళలోనే ఒకరికి మనం ప్రొడ్యూస్ చేద్దాం అనే ఉద్దేశం తోటి నితిన్ ది డైరెక్షన్ లో ఫస్ట్ టైం డైరెక్షన్ నితిన్ ది సో ఒక మలయాళం మూవీ చిన్నది ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసినాము అది టొరంటో ఇంటర్నేషనల్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్ వెళ్ళింది ఇప్పుడు సోనీ లివ్ లో కూడా ఇంకొక వన్ మంత్ లోపల వస్తుంది పక పిఏకే పగ అని వాళ్ళ పక్క అని అంటారు కేఏ పగలాగా మన పగలాగా ఓకే సో అది దాంట్లో కూడా ఒక ఎండింగ్ మెసేజ్ అయితే బాగుంటుంది ఇట్ ఈస్ వైలెన్స్ బట్ వైలెన్స్ తోటి మనకి ఏవి దాని మీద మంచి మెసేజ్ ఉంటుంది బట్ ఎంగేజింగ్ ఉంటుంది సో అందులో కూడా మీ మీ డైరెక్షన్స్ మీ మీ ఇన్వాల్వ్మెంట్ మీ కథ మీ డైరెక్షన్స్ ఎంతవరకు ఉన్నాయని అందులో క్రియేటివ్ సైడ్ ఎవ్రీ ఆస్పెక్ట్ లో ఇన్వాల్వ్ అయినా బట్ మెజారిటీ క్రెడిట్ డెసిషన్స్ అన్ని కూడా నితిన్ ఓకే రైట్ అన్న 
ఇప్పుడు అది ఇంకొక వన్ వీక్ లో వస్తుంది కదా సోనీ లైవ్ లో ఒక వన్ మంత్ లో పక్క అంటే మన తెలుగులో దాన్ని పగ అని అర్థం చేసుకోవచ్చు పగ అంతే పగ వాళ్ళు పక కొంచెం కాలాగా వస్తుంది ఓకే అన్న చివరిగా మన పరచూరి బ్రదర్స్ వాళ్ళు మీ మూవీ అయిపోయిన తర్వాత మీరు విన్నారా పరచూరి బ్రదర్ గారు మాట్లాడారు అతను ఒక వర్డ్ యూజ్ చేశాడు అంటే ఇప్పుడు క్లైమాక్స్ సీన్ వచ్చేసరికి డైరెక్ట్గా ఇంకా చింత కింది మల్లేష్ అని చూపించారు కదా ఇంకా ఎన్ని విధాలుగా తీయొచ్చన్నా యాక్చువల్గా ఆ క్లైమాక్స్ అనేది మీరు చెప్పినట్టుగా ఇది మంచి క్వశ్చన్ మహేష్ ఇది ఇది చాలా మంది ఆడియన్స్ ఇది ఒక రేజ్ చేసిన పాయింట్ స్లైట్లీ క్రిటిసిజం రీజన్ ఏమన్నారంటే మాకు ఎండింగ్ లో ఇంకా కొంచెము అతనిది చూపించాల్సి ఉండే కొంచెం అబ్రప్ట్ గా కట్ అయినట్టు అనిపించింది అనే క్రిటిసిజం ఒక ఆల్మోస్ట్ ఒక థర్టీ ఫార్టీ పర్సెంట్ ఆడియన్స్ నుంచి వచ్చిన ఫీడ్బ్యాక్ అందాజ ఎగ్జాక్ట్ నెంబర్స్ కాదు కానీ బట్ అప్రాక్సిమేట్ గా పది మంది చూస్తే ఒక ముగ్గురు నలుగురు దాంట్లో నుంచి మనకి ఇట్లాంటి ఫీడ్బ్యాక్ ఇచ్చింది బట్ అది దానికి ప్రాబ్లం టూ థింగ్స్ ఉన్నాయి మహేష్ అప్పుడు తీసినప్పుడు మూవీస్ ఎంత షార్ట్ గా తీస్తే కొంచెం రీచ్ అవడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది ఎక్కువ టైమ్ ఎక్కువ అంటే ఇట్లాంటి ఆఫ్ బీట్ టైప్ మూవీస్ సో లెంత్ చాలా తక్కువ పెట్టాలి రెండోది ఆ హీరో మనం అప్పుడు వారు ఇప్పుడు నాకు చింతగింది మల్లేశం సార్ ది నచ్చింది మెయిన్ పాయింట్ ఇంకొకటి ఏంటంటే అతను పద్మశ్రీ వచ్చిన నార్మల్ పర్సన్ లాగానే ఉన్నాడు అంటే నాకు పద్మశ్రీ వచ్చింది అనే ఒక ఆల్రెడీ వేరే లెవెల్ కి వెళ్ళడము అట్లాంటివి చేయలే సో నాకు అదే పాత్రకి ఆ హీరో కూడా ఎండింగ్ లో మనం రెగ్యులర్ ఇప్పుడు తెలుగు మూవీలో ఇంకా గ్లోరిఫై చేయొచ్చు ఇంకా కొంచెం అందరు విలేజ్ నుంచి వచ్చి ఇంకా ఫెలిసిటేషన్స్ అట్లా అట్లా ఇంకా పెద్దగా కూడా చేయొచ్చు మేబీ అది సినిమాటిక్ గా ఇంకా ఎక్కువ మందికి రీచ్ అవుతుండేమో బట్ అది కొంచెం క్యారెక్టర్ కి సెట్ కాలే అనిపించింది నాకు సో అప్పుడు చేసిన తర్వాత కూడా ఈ వాస్ ఫైన్ మళ్ళీ వెళ్ళిపోవడము అతను చేసుకోవడము వాళ్ళ ఫాదర్ చేసుకోవడము ఇంట్లో లేడీస్ కి కొంచెం హెల్ప్ అవ్వడము వాళ్ళు మెషిన్ చేసుకుని వాళ్ళ పనులు వాళ్ళు చేసుకుంటున్నారు పిల్లలతో ఆడుకోవడం ఇట్లా సో అది క్లారిఫై చేస్తుంది అనుకున్నా బట్ థర్టీ ఫార్టీ పర్సెంట్ కి అది కొంచెము ఇంకా రెగ్యులర్ మూవీ లాగా ఇంకా కొంచెం గ్లోరిఫై చేసినట్టుంటే బాగుండేది అని ఒక క్రిటిసిజం అయితే ఉంది అది అది రెండు విధాలు కొంతమంది ఏమో అరే న్యాచురల్ గా అట్లా ఎండి చేయడమే బెటర్ అని సో అది బోత్ వేస్ బోత్ వేస్ వచ్చింది అనమాట ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ వండర్ఫుల్ అన్న అలాగే ఇప్పుడు ఇప్పుడు మీకు వచ్చేది అంటే నేను ఒక టూ త్రీ మినిట్స్ లో క్లోజ్ చేస్తాను మళ్ళీ మీటింగ్ ఉందని చెప్పారు మీకు అలాగే ఇప్పుడు ఇప్పుడు తెలుగు భాష అంటే మన మరుగున పడుతున్నటువంటి తెలుగు భాష మన సంస్కృతి కానివ్వండి మన నాటకాలు కానివ్వండి మన పద్యాలు గద్యాలు ఇవి ఇవే ఉన్నా కూడా సో ఇది ఇది ప్రాసెస్ స్టార్ట్ అయిపోయిందా ఇది న్యూ మూవీకి న్యూ మూవీకి స్టార్ట్ అయింది మహేష్ కాకపోతే తెలుగు ఇండస్ట్రీ నుంచి పెద్ద ఎంకరేజ్మెంట్ లేదు ఎందుకంటే ఇట్లాంటివి ఆఫ్ బీట్ ఎక్కువ మంది ఎంకరేజ్ చెయ్యరు ఆడియన్స్ కూడా ఎంత చేస్తారు తెలియదు నాకు బట్ లిరిసిస్ కొంతమంది ఇప్పుడు స్క్రీన్ ప్లే చదివి పోయమ్స్ రాయాలి తెలుగులో సో తెలుగులో పోయమ్స్ రాసేవాళ్ళు తక్కువ పోయిట్రీ చదివేవాళ్ళు తక్కువ పోయిట్రీ రాసేవాళ్ళు తక్కువ ప్లస్ లిటరేచర్ లిటరేచర్ రాసేవాళ్ళు తక్కువ లిటరేచర్ బుక్స్ చదివేవాళ్ళు తక్కువ సో ఇట్లాంటి సిచ్యువేషన్ లో అసలు ఇట్లాంటి టాపిక్ మీద తీస్తే ఎంతమంది చూస్తారు తెలియదు బట్ సరే అయినా ధైర్యం చేసి చేద్దాము అని అంటే ఆ పోయిట్స్ బిజీగా ఉంటారు వాళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ లేదు ఇట్లాంటి ఇప్పుడు యాక్టర్స్ కూడా కొంచెం ఆఫ్ బీట్ అనగానే యాక్టింగ్ చెయ్య అనే దాంట్లో ఉంటారు సో చూడాలి ట్రై చేస్తున్నా ఇంకా బట్ కొంచెం ప్రాబ్లం అవుతుంది ఇంకా హిందీలో ట్రై చేస్తా ఎందుకంటే అంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు తెలుగు భాష మీద మనము మనం అనుకుంటున్నాం కదా ఇది హిందీలో తీయడం వల్ల నిజంగానే వర్కౌట్ అవుద్దంటారా హిందీ భాష వేరు కదా అంటే అప్పుడు మనము తెలుగు వదిలేసి మొత్తం హిందీ మొత్తం మొత్తం హిందీ మీనే ప్రజెంట్ చేస్తారు ఓకే అట్లీస్ట్ కొంతమంది యాక్టర్స్ వస్తాయి అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు దీంట్లో కొంచెం మిడిల్ ఏజ్డ్ అమ్మాయి ఒక ఇద్దరు చిన్న పిల్లలు మదర్ రోల్ కావాలి తెలుగు యాక్టర్స్ నేను తెలుగు తీసినప్పుడు ఓన్లీ తెలుగు మాట్లాడే వాళ్ళని తీసుకోగలుగుతాయి ఎందుకంటే సింగ్ సౌండ్ లో చేస్తా కాబట్టి అంటే వేరే దగ్గర నుంచి చేయలేను ఎందుకంటే న్యాచురాలిటీ రాదు సో తెలుగు మాట్లాడే వాళ్ళు కావాలి తెలుగు మాట్లాడే యాక్టర్స్ తక్కువ ఉన్న కొంతమందిని అడిగినప్పుడు దే ఆర్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ సో ప్లస్ లిరిస్ పోయి పోయమ్స్ రాసేవాళ్ళు ఒక బ్యాడ్ లక్ ఏం జరిగిందని అంటే నేను అందరితో ట్రై చేసి ఎవరు ఇంట్రెస్ట్ చూపించే లక్
మేము ఒక వన్ మంత్ బ్యాక్ అండ్ ఫోర్త్ టైం గడిపినాము సార్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఉన్నారు సార్ ఇంకా నేను వస్తున్నా రాజ్ నవంబర్ కి అక్కడికే కలిసి రాసుకుందాము అని అన్న అప్పటికే సార్ ఇది ఇదైపోయింది సో అదా సెట్ బ్యాక్ తో సరే ఇంకా అక్కడ కొంచెం ప్రాజెక్ట్ కొంచెం ఇదైంది డెఫినెట్ గా ఇది ప్రాజెక్ట్ సక్సెస్ కావాలన్నా అలాగే ఇటు తెలుగు భాషలో అటు హిందీ భాషలో రెండిట్లలో మీరు రిలీజ్ చేయాలి అవసరం అనుకుంటే పాన్ ఇండియా కూడా ట్రై చేయొచ్చు ఈ భాష గురించి ఎన్నిసార్లు అంటే ఇప్పుడు మన తెలుగులో ఎలానైతే తెలుగు మాట్లాడే వాళ్ళు తక్కువైపోతున్నారో ఈవెన్ దో హిందీలో కూడా అలాగే హిందీ మాట్లాడే వాళ్ళు తక్కువైపోతున్నారు ప్రతి మాతృభాష కూడా తక్కువైపోతుంది కాబట్టి ద కాజ్ ఈజ్ ఫర్ ఎవ్రీవేర్ అది సో చివరిగా ముందుగా మన మల్లేశం టీం అందరి తరపు నుండి అండ్ అలాగే తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో తరపు నుండి టిఎన్ఆర్కి అశ్విని వాళ్ళి తెలియజేస్తున్నాం తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో తరపు నుండి అండ్ అలాగే మల్లేశం టీం అందరి తరపు నుండి అండ్ రాజన్న తరపు నుండి రాజన్న చాలా మంచి అసోసియేట్ ఉంటుండే టిఎన్ఆర్ తోటి సో మూవీలో చూపించి చేసిన ఇది మర్చిపోలేదు మహేష్ అందుకనే సార్ ది సర్దాంతోనే స్టార్ట్ అవుతుంది మూవీ సర్ కి కూడా చిన్న ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ ఇంట్రడక్షన్ సీన్ అయినా అది ఒక గుర్తుండే సీన్ లాగా సర్ వాస్ వెరీ హ్యాపీ అవుట్ అవుట్ కమ్ తో అండ్ చాలా లక్ష విధాలలో హెల్ప్ చేసింది నాకు అండ్ సచ్ ఎ బ్యాడ్ లక్ ఇది మనందరికి బట్ ఆయనకు ఆత్మశాంతి చేకూరాలని ప్రార్థం చివరిగా నేను ఎంతోమంది డైరెక్టర్లను చూశాను రాజనయ్య బట్ మీరు నిజంగా మీరు పేరు కోసం ఎక్కడ కూడా తాపత్రయపడలేదు నాకు పేరు రావాలి రాజ్ రాచకొండ అని ఒక పేరు రావాలని ఏ కోశాన నాకు కనబడలేదు అలాగే మనీ కావాలి అని చెప్పేసి ఏనాడు మీరు మనీ గురించి ఆలోచించలేదు అక్కడ అమెరికాలో ఉద్యోగం చేసుకుంటూ టైం దొరికినప్పుడల్లా కథ లైన్ రాసుకుంటూ డబ్బులు ఇన్వెస్ట్ చేసి ఇలా చేస్తూ వెళ్ళిపోతున్నారు అంటే ఒక డైరెక్టరు డబ్బు గురించి ఆలోచించట్లేదు పేరు గురించి ఆలోచించట్లేదు కానీ ఏదో ఒకటి సమాజానికి ఇవ్వాలి ఈ ప్రపంచాన్ని ఇన్స్పైర్ చేయాలి అని మీ ఆలోచన మీ ఆశయం ఏదైతే ఉందో అన్నయ్య హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు యూ నిజంగా మీకు మీ కుటుంబ సభ్యులు అందరికీ హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాము మీరు అనుకున్నటువంటి కళలన్నీ కూడా నిజం కావాలి మీ ఆశయం నిజం కావాలి దానికి తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో ఎప్పుడు మీ మీ తోడుంటుంది నేను ఎంతోమంది డైరెక్టర్లను చూశాను కానీ మీ మీలాగా యాటిట్యూడ్ ఉండి అంటే ఇంతమంది ఇన్స్పిరేషన్ మీ మీకు తెలియకపోవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనకు నల్గొండ నుండి వచ్చినటువంటి ఒక కాల్ మీకు లైవ్ ఎగ్జాంపుల్ అట్లా కొన్ని లక్షల మంది యువత మీ మిమ్మల్ని చూసి ఇన్స్పైర్ అయ్యారు అటువంటి స్టోరీసే మళ్ళీ కావాలని కోరుకుంటున్నారు నిజంగా ఈరోజు తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియోకి మీరు సమయం ఇచ్చినందుకు హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు అండ్ మోర్ ఓవర్ చాలా కాల్స్ నేను తీసుకోలేకపోయాను మమ్మల్ని క్షమించండి మళ్ళీ డెఫినెట్గా రాజన్న నెక్స్ట్ మూవీ వచ్చినప్పుడు డెఫినెట్గా మళ్ళీ మనం టైం తీసుకుందాము మళ్ళీ మీరు మాట్లాడే ప్రయత్నం చేయండి ఈరోజు ఎవరెవరికైతే కాల్స్ కలవలేదో తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో తరఫు నుండి సారీ చెప్తున్నాను చివరిగా ఏం చెప్తారు రాజన్న థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మహేష్ ఇది చాలా డిఫరెంట్ ఇంటర్వ్యూ అండ్ చాలా హార్ట్ వార్మింగ్ ఉంది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ ద విషెస్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అన్న హ్యాపీ గుడ్ డే టు యూ బాయ్ బాయ్ సో విన్నారు కదా మైడియర్ మామాజ్ అండ్ మామేజ్ ఇది రాజ్ ఆర్ రాచకొండ అనయ్యతోటి ఇంటర్వ్యూ అండ్ అనయ్య గత వన్ ఇయర్ నుండి పరిచయం ఎప్పుడు కొంచెం బిజీగా ఉండే మొన్న హైదరాబాద్ వచ్చినప్పుడు కూడా మన ఆఫీస్కి ఇన్వైట్ చేద్దాం అనుకున్నాను బట్ చాలా అంటే చాలా బిజీగా ఉండే బట్ ఈరోజు టైం దొరికింది అండ్ ఇప్పుడు ఎయిట్ థర్టీ కూడా చిన్న మీటింగ్ ఏదో ఉండే బట్ ఇంత టైం ఇచ్చేసి తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో శ్రోతలు అందరితో మీరు మాట్లాడారు రాజన్న థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అలాగే ఇటువంటి ఇన్స్పిరేషన్ మూవీస్ మళ్ళీ 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 మీరు తీయాలి అలాగే ఇంకా ఎంతోమంది ఇన్స్పైర్ కావాలని చెప్పేసి కోరుకుంటూ ఈ బ్యూటిఫుల్ సాంగ్తో మన కార్యక్రమాన్ని ముగించేస్తున్నాము రేపటి తెల్లారందో ఈ మామ అంటే మళ్ళీ మండే రోజు కలుసుకునే ప్రయత్నించదాం అప్పటి వరకు నమస్తే బాబాయ్ అండ్ టేక్ కేర్ అండ్ ది సాంగ్ ఈజ్ ఎస్పెషల్లీ డెడికేటెడ్ టు రాజన్నకి అండ్ అలాగే మల్లేష్ మూవీ చూసి ఇన్స్పైర్ అవుతున్న వాళ్ళందరికీ తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో తరపు నుండి హృదయపూర్వకంగా ఈ సాంగ్ డెడికేట్ చేస్తున్నాము విను వినిపించు ప్రవాసాంధ్రుల గుండె చప్పుడు తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో